യാത്രാ വിവരണത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനായിട്ടുണ്ട് വേലിക്കും വിളവിനും മരുഭൂമിയുടെ ആത്മകഥ ബങ്കറിനരികിലെ ബുദ്ധൻ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ എൻ ഇ സുധീർ സാഹിത്യ സാമൂഹിക വിമർശകൻ ആധുനിക അനുകാലികളിലും ഓൺലൈൻ ജേണലുകളിലും സാഹിത്യം രാഷ്ട്രീയം സംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ സെഷനിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് മോഡറേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ നമ്മളത് എല്ലാവരും മൂന്ന് പേരും കൂടി മോഡറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ സെഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുക ഞാൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വായന വായന തന്നെ ജീവിതം അല്ലേ ആ വായന തന്നെ ജീവിതം എന്നാണ് ഈ സെഷനെ സംഘാടകർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആ ആലോചിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തി ഏഴ് വയസ്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി എത്ര കാലം എന്തായാലും നടന്നു വന്ന വഴികൾ ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വായനയും വയസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ വായനയും ജീവിതം തമ്മിലുള്ള ആലോചന വരുമ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ജെ ആർ ആർ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് അല്ല വായനക്കാരൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസംഖ്യം ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു വായിക്കാത്ത ഒരാൾ അയാളുടെ ഒരു ജീവിതം മാത്രം ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ജെ ആർ ആർ മാർട്ടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വാചകം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുക എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതൃപ്തി എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ ജീവിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അയാൾ ജീവിച്ച ജീവിതം അത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മറിച്ചൊരു വായനക്കാരൻ അടിസ്ഥാനപരമായി മറ്റു പല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തെ വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ തീവ്രതയോടെ ചില വായനയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ വായനയിലൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്ന അനുഭവം അത് വിട്ടുപോവാതെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും അപ്പോൾ വായനയുടെ വായനയിലൂടെ നേടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും എല്ലാം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ തീവ്രമായി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഒരു നെമറോവസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഉക്രൈനിയൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു നോവൽ ഡേവിഡ് ഗോൾഡാർ എന്നാണ് ആ നോവലിൻ്റെ പേര് അതിലൊരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നെമറോവസ്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരി കരുതുന്നത് എനിക്കിതുവരെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഈ നെമറോവസ്കിയുടെ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അന്നുണ്ടായ ഹൃദയവേദന ശരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനാൾ വലുതായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതാണ് ഉത്തമമായ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ ശക്തി തീവ്രത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ മാത്രം വിശ്വാസമല്ല ഒരുപാട് വായനക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കരുതുക അപ്പോൾ വായനയുടെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമായി മാറുകയും പക്ഷേ വായന എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് മാത്രം സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സമൂഹമെന്ന രീതിയിൽ സംഘാടിതനാവാനുള്ള ഒരു വലിയ സിദ്ധി മനുഷ്യനുണ്ടാവുകയും 
ആ സിദ്ധിയുടെ പിൻബലത്തോടെ അവൻ നേടിയെടുത്ത ജീവിതത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കേണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി നമ്മൾ അറിവ് നേടണമെന്നും ആ അറിവിന് തുടർച്ച ഉണ്ടാവണമെന്നും ആ തുടർച്ചയെ നിരന്തരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഏതോ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് വായന എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കുന്നത് എന്നും കരുതാനാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു വായന എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിനെ അനുഭവത്തെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ അറിവുണ്ടാക്കാനും ആ അറിവിലൂടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കാനും ജീവിതത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്രിയകളെ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളതായാലും അതിനെ പ്രതി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലാണ് വായനയെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് വളരെ വൈയക്തികമായ ഒരു അനുഭവം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് വളരെ സാമൂഹ്യമായ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന രീതിയിൽ കൂടി വായനയെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വ്യക്തിപരമായി വായന അതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റെന്തെല്ലാമോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിച്ചു മാറ്റാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു എന്ന് ഞാനൊരിക്കലും ചോദിക്കാത്ത ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തിന് വായിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ വായിക്കും ചോദിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു വായനക്കാരൻ നിലയിൽ ഞാനൊരിക്കലും എന്നോട് നിങ്ങൾ എന്തിന് വായിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല കാരണം അതെൻ്റെ എല്ലാ ജൈവ പ്രക്രിയ പോലെ എന്നോടൊപ്പം തുടരേണ്ട എന്തോ എന്നാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യം എന്നിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ വായനക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൈവ പ്രക്രിയയാണെന്നും അത് മനുഷ്യനെന്ന രീതിയിൽ ആധുനികനായ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന രീതിയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ എൻ്റെ ജൈവബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായനയെ കാണുന്നത് ബാക്കി സന്തോഷം മുസഫറൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വായനയുടെ ഇതിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുക സന്തോഷം പറയാം എനിക്കും മുസഫറിനും ഇല്ലാത്തൊരു ഗുണം സുധീറിനുണ്ട് സുധീർ വായനയെ ഒരു ജീവിതമാർഗമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വായന എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരു വായനയുടെ ഒരു സ്വഭാവം മാറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബുക്കർ വരുന്നു നോബേൽ വരുന്നു അതിലത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കുക പുനർവായനകൾക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള എഴുത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില രചനകൾ വായിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിക്കുകളെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുകയും എന്നാൽ ആരും വായിക്കാത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിക്കുകൾ എന്ന് പറയും എല്ലാവരും വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കും പക്ഷെ മിക്കവാറും ആൾക്കാരും അതൊന്നും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അബ്രിജ്ഡ് വേർഷനോ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രാജശേനൊക്കെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ദീർഘ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഡി സി തന്നെ ഇറക്കിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുടെ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാർ ആൻഡ് പീസ് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വാർ ആൻഡ് പീസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം അതിൽ കുറേ തർജ്ജമങ്ങളുണ്ട് വാർ ആൻഡ് പീസ് അപ്പോൾ ലൂയിസ് ആൻഡ് അയൽമർ മൗദിൻ്റെ ഒരു ഒരു തർജ്ജമ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇവരുടെ തർജ്ജമ വായിക്കാം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേജ് മറ്റുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് പേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ കുറേശ്ശെ നിന്ന് നിർത്തി നിർത്തിക്കൊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വായന നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വായനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു രസമുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു റഷ്യൻ ക്ലാസ്സിക്കുകൾ ഇനി വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ കാരണം റഷ
എഴുത്തിലൂടെ എഴുത്തിനെ നിരാകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എഴുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസിക്കുകളുടെ ഗാംഭീര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകത അപ്പോൾ ആർ എൻ പി എസ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഗംഭീരമായ ലേഖനം അവർ അതിന് ശേഷം വരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇയുൻ ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പ ഒരു 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 കഥാകൃത്ത് നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കഥകൾ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് തൗസൻഡ് ഫുൾ മൂൺസ് എന്നിട്ട് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സമാഹാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു വാർ ആൻഡ് പീസിനെ പറ്റിയിട്ട് വാർ ആൻഡ് റീഡിംഗ് വാർ ആൻഡ് പീസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി അത് കോവിഡ് കാലത്ത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ഏകാ ഏകാന്തമുണ്ട് പണ്ട് ഡക്കാൻ മറൻ കഥകൾ പോലെ ആൾക്കാരെ പോലും കാണാൻ അഞ്ച് പേരെ പോലും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല പത്ത് പേരെയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഇവർ വാർ ആൻഡ് പീസ് എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വായിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ഇപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ വായിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നോവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ മറ്റേ നെപ്പോളിയനെ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയും അതിൽ ചില ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചിലൊരു പരാമർശം വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം പറയും ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായ അവർ മാത്രമല്ല അവരുടെ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ ഒരു വളരെ മനോഹരമായൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഈ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം കൂടി സമാഹരിച്ച് എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം വലിയൊരു പുസ്തകം ഏതാണ്ട് വാർ ആൻഡ് പീസിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വരുന്ന ഒരു പുസ്തകം അവർ ഇറക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വായന അപ്പം ഇതൊരു സംഘവായനയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിൽ വായിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വലിയൊരു ക്ലാസ്സിക്ക് ഈ കഥയൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വാർ ആൻഡ് പീസിൻ്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ഗീസോണിൻ്റെ കഥ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കഴിഞ്ഞ വർഷം നടക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് ഈ ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ അവർ പുസ്തകം ഇറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഒരു വെളിച്ചം തന്ന പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിത് വായിക്കും അത് ഞാൻ അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും ആ ഭാഗങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വായന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ നോവലോ കഥകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വായനയാണ് അതായത് ഗുണമുള്ള വായന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം കിട്ടുന്ന വായനകളാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് നോവലുകൾ സമീപകാലത്ത് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുകുമാരി പോലത്തെ നോവലുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കാലം മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റീ റീഡിങ് പുനർവായന മാത്രമല്ല പുനർവായനകൾ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ നികേതനം അതൊക്കെ വായിക്കുന്നു സങ് ഇപ്പോൾ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വീണ്ടും വായിച്ചു അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളെ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പുനഃസന്ദർശിക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വന്ന വശം തന്നെ ലോക ചരിത്രം ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം പേജുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയത് വായിച്ചു അത് വലിയ ആദ്യ ഭയങ്കര സൈദ്ധാന്തികമായ പുസ്തകങ്ങളല്ല സാധാരണ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി തുടക്കത്തിൻ്റെ ലൈനിലുള്ള ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ വായിച്ചു എന്തിനു വായിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം വരും പല നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ രചനകൾ വായിക്കുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഈ രചനകൾ വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ നികേതനം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കേസിൻ്റെ രചനകൾ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇൻ ഹിസ് ലാബിരിന്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നു കോളറ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട ഒരു ലോകമല്ല പിന്നീട് കാണുന്നതെന്ന് തോന്നും അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ രചനകളുടെ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്
ത്യാഗോ എന്നാണ് നദിക്ക് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് തേജോ എന്നാണ് ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുങ്കഭദ്ര വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ നദിയാണ് എനിക്കാണ് മലയാളത്തിൽ വരാൻ പോകാൻ തോന്നേണ്ടത് അപ്പം ഈ നോവലില് പത വാസ്കോടകാമം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കപ്പലില് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു ജൂതൻ ജൂതൻ അന്ന് ജൂതനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നവർ ആ അവനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അയാളുടെ കഥയും ഇവിടെ വരുന്നിട്ടുള്ള വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ജീവിതം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ നോവലാണ് പത്തഞ്ഞൂറ് പേജിൽ ആന തിരിച്ചാണ് ആന നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആനയും കൊണ്ട് ലിസ്ബണിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് റോമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ രണ്ട് നോവലുകളും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതേപോലെ അതേ കാലഘട്ടത്തിന് അത് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടുള്ളു അത് വിക്ടറി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് റുഷ്ദിയുടെ പുസ്തകമാണ് പുതിയത് അപ്പം അത് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു വേറെ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ ക്ലാസ്സിക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നോട്ടം കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഇതിൽ അത് വസുന്ധേന്ദ്ര ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇതിനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് സമീപിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാവ് കാലത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്ന് കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തോടെ അന്നത്തെ കാലത്തിൽ കണ്ടെത്താനോ അതിന് മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കുമെന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വായനയുടെ ഒരു പ്രാരംഭമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം മുസ്തഫർ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വായന തന്നെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പല അടരുകളുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശം വന്നുകൊണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഞാനൊരു ട്രാവലറാണ് അപ്പം കോവിഡ് കാലത്ത് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വൈകുന്നേരം വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊരു ചെറിയ കാലമായിരുന്നല്ലോ വലിയൊരു കാലമായിരുന്നു അപ്പം ആ കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോടും വായിക്കുന്നവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ എത്തിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി വളരെ ചെറുതാണ് ഭയപ്പെടരുത് അപ്പോൾ ആ കവിത വായനയെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ധാരാളം അന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ വളരെ പേഴ്സണലായി എൻ്റെ വ്യക്തി ബന്ധത്തിലുള്ള അൻപത്തി അഞ്ച് പേര് മരിച്ചുപോയി കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ പല നാടുകളിൽ പോകുമ്പോഴേ കണ്ടിരുന്നവർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അമ്പത്തഞ്ച് പേര് മരിച്ചുപോയി അപ്പം ഈ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് കവിത എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കവിതയാണ് മരിക്കുകയല്ലേ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കാം എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ മരിക്കണമെന്ന് തോന്നും ഒരു തരി സയനേഡ് എന്നും കരുതി വെക്കും വെപ്പുപല്ലു വെച്ച അന്ന് മുതലുണ്ട് ഈ നിരാശത കാൽമുട്ടും വൃക്കയും കരളും മജ്ജയും മാറ്റിവെച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് കൂടിക്കൂടി വന്നു ഓരോ തവണ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഈ വരി ഓർക്കും തരംഗലീലകൾ ആ പറഞ്ഞത് മുഴുവനായില്ല വൈകുന്നേരമായാൽ എൻ്റെ വായനശാലയിലേക്ക് മരിക്കാനായി താഴ്നിലയിൽ നിന്നുള്ള ഒതുക്കുകൾ കയറും സയനൈഡ് എടുക്കും അതാ ആ നിമിഷത്തിൽ വായിച്ചിട്ടേയില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം അലമാരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും മരിക്കുകയല്ലേ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കാം ആ മറിച്ചു നോക്കലിൽ നേരം പുലരും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാൽ വൈകുന്നേരത്തിന് അടുത്ത സന്ധ്യക്കായി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ആ കാലത്ത് എന്നെ മാത്രമല്ല ഓരോ ആളുകളെയും കാരണം വായിക്കാത്ത ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങി വായിക്കാത്ത ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും ആ പുസ്തകം വായിച്ച് ഓ ഞാനത് വാങ്ങി അത് വായിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മരിക്കാതെ പോയത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത എഴുതിയത് പിന്നെ വായന എന്ന് പറയുന്നത് വായനക്കാരെ സംബന്ധ
പത്രാഫീസിലെ പണിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് പുസ്തകം കൂടുതൽ അതിനു മുമ്പ് വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പത്രാഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് അത് തൊഴിൽജന്യ രോഗമാണ് പക്ഷെ നിത്യജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുക പുസ്തകം എന്നല്ല എന്തായാലും വായിച്ച് തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ജീവിതജന്യ രോഗം കൂടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് വായനയിലുള്ള ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൽനെസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെഷനിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിച്ചു ഇതല്ല എൻ്റെ തൊഴിലാണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പുസ്തകം വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തരം തൊഴിൽജന്യ രോഗം എന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ വായനക്കാരെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് സാഹിത്യ നഗരമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വായനക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന വായനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ നഗരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം അപ്പം ആ നഗരത്തിൻ്റെ പല അനുഭവങ്ങൾ പലതരം പ്രതലങ്ങൾ പല താളുകൾ നമ്മളിലൂടെ കടന്നു പോകണം അതാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറേ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം സന്തോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്ത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രോഗ്രസ് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഈ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ഒരു ഗ്രാഫിക് നോവലാണ് ഒരു ഗ്രാഫിക് നോവലാണ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ വർക്ക് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയേക്കാളും വലിയ വർക്കാണ് അത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പ പതിനെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് മാർട്ടിൻ റൗസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അപ്പം ഞാനത് കണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാർസിൻ്റെ ശ്മശാനത്തിൽ പോയി ഗഫുർക്ക എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള സുഹൃത്ത് അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പം മാർക്സിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അവിടെ ചെറിയൊരു സൊവനീർ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കാണുന്നത് അപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയ ഗ്രാഫിക് നോവൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല ചങ്ങലകൾ മാത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതിയെ ഒരു ഗ്രാഫിക് നോവലിസ്റ്റ് ഇത്രയും കാലത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയെ ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇതാണ് എഴുത്തുകാരൻ വായനക്കാരൻ സർഗക്രിയ എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സ്പെക്ട്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നു വന്ന് മാനിഫെസ്റ്റോയെ ഇയാൾ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് മാർക്സിനെയും എങ്കിൾസിനെയും വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ വായനയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫിക്ഷൻ പഴയ പോലെ വായിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഫിക്ഷൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു പലതും പക്ഷെ പുസ്തകം വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രോമിസിലേക്ക് ആ പല പുസ്തകങ്ങളും എത്തുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം മലയാളത്തിൽ എനിക്കത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ആ നമ്മൾ ടു ദ പോയിൻ്റ് വളരെ കൂടി ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന് ഫിക്ഷനൊക്കെ ടു ദ പോയിൻ്റ് വളരെ കൂറി കൂടിപ്പോയി ടു ദ മെനി പോയിൻസ് എന്നുള്ള പഴയ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഫിനോമിനൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒരു മേഡർ പറയുന്നു ആ മേഡർ മാത്രം പറയുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാരണം ആളുകൾ ഇത് വായിക്കുമോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു പഴയ മട്ടിലുള്ള വായനക്കാരനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ പിന്നെ പക്ഷിയെ ശിഖിരത്തെ ശിഖിരത്തെക്കുറിച്ചും പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന ശിഖിരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കീറ് കടന്നു വരണം അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു വായനയുടെ ആനന്ദം ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ കീറ് നമ്മളുടെ സമകാലിക ലോക സാഹിത്യം തന്നെ റദ്ദാക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട അതിലേക്ക് പോകണ്ട എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ആകാശം അവിടെ പറയണേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആ കിളിയും ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയും മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്
അല്ലെങ്കിൽ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹറാമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മദ്യം പക്ഷേ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തും മദ്യമുണ്ട് മദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യത്തെ നിയമപരമായി നിരോധിക്കേണ്ട കൊട്ടാരങ്ങളിലും മദ്യം എത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ് അതിൽ മുഗൾ പീരീഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഈ മുഗൾ പീരീഡിലെ അതൊരു ഇസ്ലാമിക് ഭരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ അതിനകത്ത് ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെ ഭരണം നടത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ച് റുത്തിമാഡി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഈ സമീപകാലത്ത് വന്ന മൃഗകലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ മെഹമ്മൂദ് കൂരിയുടെ പുസ്തകം മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മനുഷ്യരാണ് കലാപകാരികളായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരെയാണ് കാണുന്നത് കലാപകാരി കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൃഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ മൃഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പങ്കുവഹിച്ചു ഈ മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കോളനി അധികാര ഘടനയും ഒപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ മലബാർ കലാപം നടത്തിയിട്ടുള്ള കലാപകാരികളുടെ സമരക്കാരുടെ ഉപകരണവുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ഒരാൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കുറേ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഈ റീ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റീ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിബിയൻ നോവലിസ്റ്റ് ഇബ്രാഹിം അൽക്കൂനിയുടെ വർക്കുകളാണ് ഇബ്രാഹിം അൽക്കൂനി സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ ടെറൈൻ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾ വലിയ നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സത്യത്തിൽ നോവൽ സമ്മാനമൊക്കെ എന്നോ കിട്ടേണ്ട ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ വർക്കുകൾ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലബനീസ് റൈറ്ററായിട്ടുള്ള പ്രവാസത്തിൽ കഴിയുന്ന റഫിക് ഷാമിയുടെ ദ കാലിഗ്രാഫേഴ്സ് സീക്രട്ട് ദ കാലിഗ്രാഫേഴ്സ് സീക്രട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ പമുക്കിൻ്റെ ചില രഹസ്യ ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് നോവലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില വർക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പലസ്തീൻ മെമ്മേഴ്സും അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വായിക്കുകയാണ് കാരണം പലസ്തീനിലെ ഇന്നത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫാത്തിമ പോലെയുള്ള അതിഗംഭീരമായ മെമ്മേഴ്സ് പലസ്തീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അവിടുത്തെ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ മെമ്മേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റീ റീഡിംഗ് ആണ് മഹാകവി ജിയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കത്തുകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാദാനങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ ആ കോലത്തും എത്രമാത്രം പരദൂഷണ പ്രിയരായിരുന്നു എന്ന് ആ കത്തുകൾ വായിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ഇന്ന ആൾ അത് ചെയ്തരുത് അവനത് കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കത്തുകൾ ഇന്നും പറയുന്ന ആ രീതി എങ്ങനെ മഹാകവി ജിയുടെ കാലത്ത് അത് എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യരാണ് അത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കൃഷ്ണവാര്യർ ജീ ജീക്ക് കൊടുത്തൊരു പണിയായിട്ടും കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൺപത്തി ഏഴിലോ മറ്റോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജി ശങ്കര കുറിപ്പ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് ആ കത്ത് ആ കത്ത് കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിന് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കൊടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും പിന്നെ പുള്ളി അതിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ചുമർ എഴുത്തുകൾ ലഘുലേഖകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനവും അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുമാണ് അത് ഇന്ന് ആ വിഭജനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെട്ട ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിച്ചത് ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഈ ഹോസയുടെ ഈ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് അത് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേജേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേജ് ഇല്ല ബാക്കി അതിൻ്റെ കുറേ ഈ ബ്ലബ്സും കാര്യമൊക്കെയാണ് ഒരു മുപ്പത് പേജ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേജ് കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരാളുടെ ഒരു വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ആ യാത്രയെക്കുറിച്ചായതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാനത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വായനയിൽ അതെനിക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് പിന്നീട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് വി പി സി കുമാറിനെ പോലുള്ളവരും നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു വായന വായന എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ സമയം കഴിയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങ
ഗൂഗിള് നമ്മുടെ വായനാ സംസ്കാരത്തെ വല്ലാതെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിന് ശേഷമുള്ള വായന ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുറ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഗൂഗിളിന് മുന്നേയും വായിക്കുകയും ഗൂഗിളിനോടൊപ്പം വായിക്കുകയും ചെയ്തൊരു തലമുറ ഗൂഗിൾ വായനയുടെ സംസ്കാരത്തെ വല്ലാതെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് വായനയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വായനയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലും ഈ ഗൂഗിളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വായന എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലോകം എൻ്റേത് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം എൻ്റേത് കൂടിയാണ് എന്ന തോന്നൽ എന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വായനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തെ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷനിലാണോ നോൺ ഫിക്ഷനിലാണോ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ അല്ല ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും എനിക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും വർത്തമാനത്തെ അറിയാനും എനിക്ക് വായന വേണം അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ആ രീതിയിൽ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വായനയുടെ ഭൂതകാലത്തെ അറിയുക എന്ന് ഇപ്പം ചരിത്രത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യം അറിയുന്നതിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നോവൽ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വർത്തമാനകാലത്തെ അറിയുന്നതിനും വായന ആവശ്യമാണ് എനിക്കറിയാം ഭൂതകാലത്തെ അറിയുന്നതിന് വായന ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ കതേര അൾജീരിയൻ നോവലിസ്റ്റായ ഇസ്മായിൽ കതേരയുടെ എ ഡിക്റ്റേറ്റർ കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു നോവൽ ഞാൻ ഈയിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതിനകത്തെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റാലിനെതിരെ പലതും എഴുതിയിരുന്ന ഓപ്പൽ മൻഡൽസ്റ്റാം എന്ന് പറയുന്ന കവിയെ അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതുകയും സ്റ്റാലിനെതിരെ കവിത എഴുതുകയും ആ കവിത ചൊല്ലി നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബോറിസ് ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ മൻഡൽസ്റ്റാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയും മൻഡൽസ്റ്റാമിൽ ഇതിങ്ങനെ പാടി നടക്കരുത് ഇത് അപകടമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുകയും മൻഡൽസ്റ്റാം അത് സാരമില്ല ഞാൻ പാടുമെന്ന് പറയുകയും പാടുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മൻഡൽസ്റ്റാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലിട്ടു അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിനാക്കിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് കവിയാണ് ഇങ്ങനൊരു സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് മൻഡൽസ്റ്റാമിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ അപായപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ ഫാസ്റ്റിനാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാലിനോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലപാ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം ജയിലിലടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിലാവുകയും സ്റ്റാലിൻ എന്നിട്ട് ഈ ഫാസ്റ്റിനാക്കിനെ ഫോൺ ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിക്റ്റേറ്ററായ സ്റ്റാലിൻ പാസ്റ്റിനാക്കിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ പാസ്റ്റിനാക്കിനോട് സ്റ്റാലിൻ എന്ത് പറഞ്ഞു സ്റ്റാലിനോട് പാസ്റ്റിനാക്ക് എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടാണെന്നും അതിന് പതിമൂന്ന് ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുമാണ് കഥാര് പറയുന്നത് ഈ പതിമൂന്ന് ഭാഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നോവൽ എ ഡിക്റ്റേറ്റർ കോൾസ് ഒരു സാഹിത്യകാരനെ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ വിളിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലഘട്ടം നടന്ന ചരിത്രത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി അത് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ വായിച്ചെടുക്കാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോസ പ്രയോജനമുണ്ടായ ഒന്നാണ് ആ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭൂതകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും എഴുത്ത് നോവലുകളിലൂടെയും കൂടി സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നോൺ ഫിക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ തീവ്രതകളെ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വംശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക സാഹിത്യ വായനയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വർത്തമാനകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുത്ത് എങ്ങനെയാണ് വായന സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം യാനീസ് വറോഫോക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് ഗ്രീസിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു വലിയ കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൻ കൂടിയാണ് ഈ വറുഫാക്കീസ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം വാട്ട് കിൽഡ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം ഇന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി സോഷ്യലിസം മാർക്സിസം ഒക്കെ പോയി ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ
അതുവഴി ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഭരണക്രമം ലോകത്ത് വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അതാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാറൂഫ് ഹാഫീസിനെ വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് അത് വായനയുടെ മാത്രം ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ വായന ആ പല രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു പലപ്പോഴും വായനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം എന്നെ ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അതൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വായന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ സംസ്കാരചിത്തരാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വായനക്കാരാണ് എന്ന് അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരായോ അല്ലാതെയോ അത് പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാര ചിത്തരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെനിക്ക് അതല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയൊരു വലിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യമായാലും അക്കാഡമിക് സാഹിത്യമായാലും ശരി റിയൽ സർഗാത്മക സാഹിത്യമായാലും ശരി അത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഹോളോകോസ്റ്റിൻ്റെ കഥകളാണ് എന്താണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഭീതിതമായ മനുഷ്യ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരാണത് ആ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരുപാട് സർഗാത്മക കൃതികൾ അതുകൂടാതെ അന്നത്തെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകൾ ഡയറിക്കുൽ നമുക്ക് അറിയാം ആൻ ഫ്രാങ്കിനെ അറിയാം അതുപോലെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ പ്രിമോ ലിവിയെ അറിയാം എലി വെസലിനെ അറിയാം അവരെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചൊരു വലിയ ലോകമാണ് ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലെ അതിലത്ത് അഭിരമിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന പല മനുഷ്യരും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അവരെല്ലാം വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഹിപ്പോക്രസിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ എന്താ പറയുക ആ രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണോ മാറിയത് അതിൻ്റെ വക്താക്കളായി കൂടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഇവർ ഈ വായിച്ചത് മുഴുവൻ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വായനയും തം തമറിയുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു സാഹിത്യത്തെ ഒരു കൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വായനക്കാരന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വായന എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടു വരുന്നു എന്നുള്ളത് വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് സമയമില്ലാത്ത ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം അത് എന്നെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഭാവിയിലുള്ള വലിയ സാഹിത്യമൊക്കെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ പഴയ റീ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റീ റീഡിങ്ങിന് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ തീവ്രമായ വായനയും ഈ ലോകത്തെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റീ റീഡിങ്ങിന് സമയമില്ല നമ്മളെല്ലാം ഒരു ദിവസം അം ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം അമ്പത് പേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് വരെ ആവുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഏകദേശം മൂവായിരം പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മുന്നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം പുസ്തകം വായിക്കുള്ളൂ ഏകദേശം അടിസ്ഥാനമായ പത്ത് പതിനാറ് കോടി പുസ്തകങ്ങളുള്ളൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെലക്ഷനാണ് വായനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായന ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം എം കൃഷ്ണൻ നായർ പറഞ്ഞൊരു വലിയ അദ്ദേഹം മരിക്കാറായി കിടക്കുമ്പം അവസാനമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും അലട്ടാറുണ്ട് മരിക്കാറെ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പ്രയാസമായി മരണം അടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ശേഷവും വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള കൃതികളൊക്കെ വരും അതെന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആകാംക്ഷകളൊന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതുപോലെ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സായ ഞാൻ ലോകത്തെ കാണുന്നത് പല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെയാണ് പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പല എഴുത്തുകാരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന അറിവ് എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന സാഹിത്യം ആ സൗന്ദര്യം ആ അത് അനുഭവിക്കാനും അറിയാനും പോകാതെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകുമോ ഇല്ലാതായി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വായനക്കാരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാലത്തെ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള അപരിചിതരുമായിട്ടുള്ള വലിയ സമ്പർക്കമാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ നിലയിൽ എനിക്ക് അറിയുന്നത് എനിക്ക് ടോൾസ്റ്റോയെ അറിയാം എനിക്ക് സെർവാൻഡസിനെ അറിയാം എനിക്ക് ഷേക്സ്പിയറിനെ അറിയാം എനിക്ക് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ചാരനെ അറിയാം എനിക്ക് ബെന്യാമിനെ അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള അഹങ്കാരം എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അപരിചിതമായ അപരിചിതരുമായുള്ള അപരിചിത കാലവുമായിട്ടുള്ള അപരിചിത സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള അപരിചിത സംസ്കാരവുമായിട്ടുള്
ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മുഴുവൻ കൃതികളും വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുന്തേര അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കേസ് അന്ന് കാലത്ത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മാർക്കേസ് യോസയുടെ കുറേയൊക്കെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽവിനോ കൗബാത്ത ഇവരുടെയൊക്കെ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇങ്ങനെ മാറുന്നില്ല പിന്നെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെയും കൂടി പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രായം പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എഴുതാനുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സമയമുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഏകപക്ഷീയായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി കവിത വായിക്കണ്ട അല്ലെ ഈ പുതിയ പ്രമേയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയമാണ് ലോകത്ത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് ഫിക്ഷനിലും നോൺ ഫിക്ഷനിലുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം വർക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ അമി അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ വർക്കുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ധാരാളമായിട്ട് അത്തരം ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ധാരാളം അനാലിസിസുകൾ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഒരു അതൊരു വലിയ സീക്വലാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വരികയാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ തിരിച്ചറിവ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പോളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബഹുസ്വരത നഷ്ടമാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കെണിയിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാപ്പിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സുധീരോടെ പറഞ്ഞു വായന നന്നായി വായിക്കുന്ന പലരും ഈ വലതുപക്ഷത്തേക്കോ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തേക്കോ പോകുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് ലോകം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലോകം തന്നെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളും തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യർ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവിടെ ജയിക്കുന്നത് ഈ തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ സുധീർ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനാര സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഖേദം എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ടും വായിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്നെ വെറുപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാകരുത് ആ ഒരു മോശം പുസ്തകം വായിച്ച് മരിക്കരുത് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും വായന യഥാർത്ഥ വായനക്കാർക്കുള്ള സമയമാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പരമാവധി പേർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അല്ലേ ആരുമില്ലേ താങ്കളുടെ പരിചയത്തിലെ കേരളത്തിലെ വലിയ വായനക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേനി നടക്കുന്ന വായനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശരി വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് രഹസ്യമായി വായിക്കുന്ന വായന വളരെ സ്വകാര്യമായ അനുഭവമായി വായിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വായനയിൽ പൊതുവിൽ അറിയുന്ന അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വായന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ സന്തോഷം പറഞ്ഞ പോലെ വായന വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു ഗൂഗിളിൻ്റെ കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് വായന വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വായനക്കാരുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൃഷ്ണനായർ സാറിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം വായിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് അപാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുകളെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച ആളാണ് കെ പി അപ്പൻ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യ ചൈതന്യ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ എന്നും വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു സ്വാഭാവികതയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു അന്വേഷണം ഒരു സൗന്ദര്യ അന്വേഷണം എന്തിനെയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വായന കൂടെ വരണം ഇന്ന് വേറെ ഒന്നും അതിന് വഴിയില്ല അല്ല അന്ന് അതിനൊന്നും വഴിയില്ല ഇന്ന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് വായന വായന വായനയെക്കുറിച്ചുള്ള 
ഹിറ്റ്ലറും <laughs> പക്ഷേ വായന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഭാര്യമാർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വായന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല അതിനകത്ത് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ സ്പെസിഫിക് ആയ ഏരിയയിൽ വായിക്കുന്നവരാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട പല വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രാമേന്ദ്ര ഗുഹയുടെ വർക്ക് നോൺ ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തും ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയത് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ആയുസ്സുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആയുസ് ഈ നമുക്ക് പലർക്കും ആയുസ് കുറയുന്നത് ഭിക്ഷം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്കിൻ്റെ ആയുസ് ഭിക്ഷം വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കും ഇപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഒക്കെ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫിലിം മേക്കറാണ് അയാളോട് ഈ തീച്ചുളകളുടെ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സിനിമ ഇത് ഈ പിന്നെ ഹബർ ഓഫ് ദ ഫേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സിനിമയിലെയും വിപ്ലവ സിനിമയിലെയും ഒരു വലിയ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടു നടന്ന് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാ അയാളോട് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവർ ഓഫ് ദ ഫേണേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം അയാൾ തലമുറക്ക് അവർ ഓഫ് ദ ഫേണേസ് സാർ അയാൾ വേറൊരു പടമെടുത്ത് വന്നൊരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി ഡ്രാമയുടെ സ്റ്റോറി അപ്പം ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വായിക്കുന്നു എന്താ അനുഭവിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇപ്പം രാമേന്ദ്ര ഗുഹ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ രാമേന്ദ്ര ഗുഹ വായിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വായനക്കാരന് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയധികം കത്തുകൾ ഡയറികൾ വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന കടലാസുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിത്ത് അദ്ദേഹം പൊളിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി സ്കൂളിൽ ഒന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഗുഹയ്ക്ക് ഇതിൽ ഭയങ്കര സംശയം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് അങ്ങനെ ആവില്ല കാരണം മൂപ്പരൊരു സ്വഭാവം വെച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല മാർക്കിലേ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങേര് പോർബന്തിരി പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പഴയ റെക്കോർഡ്സ് മുഴുവൻ തപ്പി തപ്പി പഴയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി ഇരുപത്താറാമത്തെ ആളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ഷമ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് ആ ക്ഷമ കിട്ടില്ല നമ്മൾ പോർബന്തറിൽ ആ സ്കൂളിലും കൂടൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഇയാളുടെ ഈ പിന്നെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കിക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തോന്നൂല ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം വിനിൽ പോളിനെ കുറിച്ച് സക്കറിയയുടെ ഒരു കത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന് സക്കറിയയുടെ കത്ത് ഈ വിനിൽ പോളിൻ്റെ കേരളത്തിലെ അടിമ അടിമ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ വിനിൽ പോളിനെ കുറിച്ച് വിനിൽ പോൾ പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കാൻ തനിക്ക് അവസ തൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ യാത്രയിൽ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യാത്രയുടെ മറ്റു പല തിരക്കുകൾ പെട്ട് എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല വിനിൽ പോൾ അതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വണ്ടർഫുൾ ആയൊരു പുസ്തകം വരുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വിനിൽ പോൾ ഫിക്ഷൻ വായിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല മസബർ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് വായിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ പോരുന്നത് ഗാന്ധിയെ നിർമ്മിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് നാഥൂറാം ഗോഡ്സെ നിർമ്മിച്ചതും ഭഗവത്ഗീതയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീതയായിരുന്നു നാഥൂറാം ഗോഡ്സയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീതയായിരുന്നു ഒരേ ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് മനസ്സുകളിൽ രണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉദാഹരണ ചോദ്യം അടുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര മണിക്കൂർ വായിക്കും ചോദ്യമാണോ അത് മൂന്ന് പേരും ശരാശരി എത്ര മണിക്കൂർ വായിക്കും എന്നതാണ് ദിവസം ഒരു ദിവസം കണക്കൊന്നുമില്ലോ കിട്ടണ സമയമൊക്കെ വായന തന്നെയാണ് അധികം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിലായിരിക്കും അല്ലെങ
കെസ്ആർടിസിയുടെ ഈ നല്ല ബസ്സിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം അതിൽ അവരിപ്പോൾ സിനിമയും പാട്ടും വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഇനി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വായനക്കേനേക്കാളും നല്ലത് ആ സിനിമ കാണാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഈ ഇനിയിപ്പം അതിനും കൂടി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് എത്ര മണിക്കൂർ വായിക്കുന്നു അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് കൂടി വാങ്ങണം മൈക്കോട് വേഗം വേഗം ഈ പുസ്തക പ്രസാദന രംഗത്ത് വെല്ലുവിളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകാശവാണി ഇടുക്കിയിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നാലഞ്ച് പുസ്തക പ്രസാധകർ വന്നിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇത്ര ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല ഒരു അമ്പത് പുസ്തകം വിറ്റ് പോവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കൃഷ്ണനായർ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരിന്നിട്ടൊരു ചെയ്തത് സ്കൂളുകളിൽ ഇത് വില കുറച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇത് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്ന ഒരാളുടെ വിചാരം അത് മുഴുവൻ കുറേങ്കിലും പോകുന്നതാണല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാരാളിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം കൂടുന്നതിൻ്റെ പേര് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം കൂടുന്നതിൽ അത്ര വലിയ ആകാംക്ഷപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പുസ്തകം പൾപ്പ് ചെയ്യാം മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധനത്തിൽ വന്നൊരു പുതിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടിയത് കൂടി പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാവുകയും അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും എഴുത്തുകാരെ വായനക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവുകയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും ആ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനാണ് കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി പുസ്തകം നിർമ്മിക്കുന്നത് മരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വായനയുടെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് ഡിജിറ്റൽ വായനയാണ് അതിൽ ഇപ്പം സമാന്തരമായി ഓടുന്നെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ചുരുങ്ങി വരികയും മറ്റു വായന കൂടുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കും തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ സാർ റീഡിങ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സൈലൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ ആണല്ലോ നോർമലി ഒരു ആവറേജ് പുസ്തകം വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ടു റീഡ് എ ബുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി എസ്പെഷ്യലി ഗൂഗിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി അതിൻ്റെ ക്രക്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജാർഗൺസ് ഒക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ ക്രക്സ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് പല പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് ദാറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്രക്സ് അങ്ങനെയുള്ള വായനക്കാർ എന്താണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ വായിക്കുന്നത് ഈ ഈ ചോദ്യം ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് അതിന് വ്യത്യാസം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും ഈ സൈലൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കഥ കൂടി ഞാൻ പറയാമോ വലിയ ഉത്തരവൊന്നും നിങ്ങളുടേതല്ല ഈ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ കൺഫെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു രംഗമുണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാവരും വായിച്ചിരുന്ന ഉറക്കെ വായിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആദ്യകാലത്ത് എല്ലാവരും ഉറക്കെയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഗസ്റ്റിൻ ഒരു ദിവസം പോയപ്പോൾ മിലാനിലെ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അംബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു ചുണ്ടിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു പക്ഷെ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനാകെ അസ്വസ്ഥനായി ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബിഷപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒച്ചൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണു പോയെന്നു എന്തെങ്കിലും ചുണ്ട് അനക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിന് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡായിട്ട് പുസ്തകം നിശ്ശബ്ദമായി വായിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഈ മിലാനിലെ ബിഷപ്പ് അംബ്രോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാലം കഴിയുന്നതോടെ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള
പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചാലും ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു അനുഭവതലത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വായനയ്ക്കപ്പം എന്തോ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനും തന്നെയല്ല വായിക്കുന്നത് വായനക്കാർ വായിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ എഴുത്തിൻ്റെ രൂപം മാറില്ല ആ വായന അയാളുടെ സ്വന്തമാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോവൽ എഴുതിയിട്ട് വീക്ക്ലികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രകാരന്മാർ അത് വരയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ മിക്കവാറും എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൽ കണ്ട ചിത്രങ്ങളായിരിക്കില്ല അല്ലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കില്ല അത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ അതിനോട് നമ്മൾ അടുക്കും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള രൂപമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അത് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ചിത്രകാരൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള രൂപ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത വായനക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് പിന്നെ വന്ന് ഈ സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ വായിപ്പോൾ കസാക്ക് ആദ്യകാലത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ രവിയാണ് നായകൻ ഇന്ന് രവിയല്ല നായകൻ ഇപ്പം കാലം ഈ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ നായകനെയും വില്ലനെയും ഒക്കെ തിന്ന് തീർത്ത് പുതിയ നായകനും വില്ലനും ആ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ എമേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അത് ഫെലിക്സ് കുത്താരി പറയുന്ന മൈനർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളിലെ നായകനും നായികയൊക്കെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവരല്ല നായകൻ നായിക ഇപ്പം കസാക്കിൻ്റെ ദിവസം നാടകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുപ്പുവച്ചനാണ് നായകൻ കുപ്പുവച്ചനാണ് പനയുടെ ഉയരമുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് രവി എപ്പോഴും തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് ആ നാടകത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായി വായിക്കുന്നില്ല ആദ്യം വായിച്ചതോ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നതോ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നതോ ഒക്കെ ആയാലും അല്ലെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സുധീർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്ന അവിടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ പുനർവായനക്കൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് വലിയ നായകരും നായികമാരും ഒക്കെ ആയി മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു നോവല് ഇന്ന് സുധീറിന് അതേ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്തെ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാനത് വായിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി എൻ്റെ നായകനും നായികയും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൃതി എങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ കൃതിയെ നമ്മൾ സമ്പൂർണമായി പല കാലങ്ങളിൽ വായിക്കുക കൂടി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് വായിച്ചാൽ ആ ഇതെടുത്ത് വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ പത്രക്കാരൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫീച്ചർ എഴുതുന്ന ആ ആ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അറിയാം അവരത് വായിക്കാതെയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ തോണ്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് അത് എഴുതുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് സമ്പൂർണമായി വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പല രീതികളുണ്ട് അത് പുസ്തകമായിട്ട് തന്നെ മറിച്ച് വായിക്കണം എന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ ഫോമാറ്റിൽ വായിക്കുകയായിരിക്കാം എങ്ങനെയായാലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാരണം എന്നോട് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗുന്തർഗ്രാസിൻ്റെ തകരച്ചണ്ട വായിച്ചിട്ട് അതിലെ ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡെസർട്ടേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ ഡെസർട്ടേഷൻ എനിക്ക് അയച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ചില ചിലരൊക്കെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആണ് ഈ ഡെസർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഓസ്കർ എങ്ങനെ നല്ല ഉയരമുള്ള ഒരാളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് അയാൾ നല്ല ഉയരമുള്ള ആൾ ഓസ്കർ ഒരു ഡ്വാർഫായ ആളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓ ഓസ്കർ ഓസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനം അതാണ് ഇത് വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അതാണ് ഓസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതുവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം ഇവർ നോക്കിയെടുത്ത് ഓസ്കർ ഡ്വാർഫാണെന്നില്ല അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം പേജ് വായിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നമ്മൾ പിന്നീട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ബ്ലണ്ടറായിരിക്കും പറയുന്നത് ഹലോ എൻ പി മുഹമ്മദ് ഫിക്ഷനും നോൺ ഫിക്ഷനും വായിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാറുണ്ട് അതേസമയത്ത് എം ടി വാസ്തവൻ ആര് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ അധികം ഇടപെടാറുള്ള അദ്ദേഹം ഫിക്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ ശ്ര
എം ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം വായനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാവോയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മനു എസ് പുള്ളിയുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് എം ടി വാസൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിസത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തടവിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാരെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള കൺവെൻഷൻ എം ടി ആണ് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ക്ലൈമറ്റ് ഫിക്ഷനെ കുറിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ പുസ്തക വ്യാപാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് അത് ഇടപെടേണ്ടത് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ രീതിയിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അവരെന്താണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് വായനക്കാരൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ വായിച്ചതാണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ വായന അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് വായനയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മുടെ സംവാദം എന്നുള്ളതാണ് മുസഫറൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറയുന്നത് വായന വേറെ രീതിയിൽ കാണണം വായന ഒരു സർഗാത്മക ക്രിയയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരുടെ വായനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് അല്ലാതെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമിക് വായനയെക്കുറിച്ചല്ല ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ സന്തോഷിന് ബഷീർ പുരസ്കാരം കിട്ടിയതിലുള്ള ഒരു അനുമോദനം ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി അടുത്ത വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവല് സന്തോഷിൻ്റെ ആയിരിക്കും